നമസ്കാരം ഗൾഫ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറ് വെള്ളിയാഴ്ച വാർത്തകളുമായി മമ്മിക്കോട്ടപ്പുറം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കുവൈറ്റിൽ തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് പേർക്ക് പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു രണ്ട് മരണം യു എ ഇയിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി പത്ത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് രണ്ട് മരണം ഒമാനിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് ഒൻപത് പേർ കൂടി മരിച്ചു ഖത്തറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കോവിഡ് മരണം പുതിയ രോഗബാധിതർ ആയിരത്തിൽ താഴെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇന്ന് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു നാൽപ്പത്തിയാറ് പേർ കൂടി മരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നൂറ്റി അമ്പത് പേർക്ക് കോവിഡ് അറുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് രോഗമുക്തി കുവൈറ്റിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ അയവ് രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതി ജൂൺ മുപ്പത് മുതൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ബസ് ഉപയോഗിച്ച് മദ്യവിതരണം പ്രവാസി അറസ്റ്റിൽ സൌദിയിൽ ഇക്കാമ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർക്കും ഹുറൂബായവർക്കും നാട്ടിൽ പോകാൻ അവസരമൊരുങ്ങുന്നു ജൂലൈ പതിനഞ്ച് വരെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ട്രെയിൻ സർവീസ് ആഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് വരെ നിർത്തിവെച്ചു സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തും വാർത്തകൾ വിശദമായി കുവൈറ്റിൽ തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് പേർക്കാണ് പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അറുന്നൂറ്റിരണ്ട് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ രോഗബാധിതരുടെ ആകെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്നും രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊൻപതുമായി ഉയർന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രണ്ട് പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായി പുതിയ രോഗികളിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പേർ കുവൈത്ത് പൗരന്മാരാണ് ഫർവാനിയ ഗവർണറേറ്റ് പരിധിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേർക്കും ഹവല്ലി നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് അഹമ്മദി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് ക്യാപിറ്റൽ ഗവർണറേറ്റിൽ എൺപത്തിയേഴ് ജഹ്റയിൽ നിന്നുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്കും ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നിലവിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇതിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പേരെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കി രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു യു എ ഇയിൽ ഇന്ന് നാനൂറ്റി പത്ത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഇന്ന് മുന്നൂറ്റി നാല് പേർക്ക് രോഗം പൂർണമായും സുഖപ്പെട്ടു രാജ്യത്താകെ രോഗികൾ നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നും രോഗം സുഖമായവർ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതുമായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രണ്ട് പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി പത്തായി ഒമാനിൽ ഒൻപത് പേർ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു ഇതോടെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നായി ഇന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലായി പുതിയ രോഗികളിൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർ സ്വദേശികളും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർ പ്രവാസികളുമാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് കോവിഡ് രോഗികളാണ് സുഖം പ്രാപിച്ചത് ഖത്തറിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മൂന്ന് പേർ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു അതേസമയം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പേർ കൂടി പുതുതായി രോഗമുക്തി നേടി ഇതോടെ ആകെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം എഴുപത്തി ആറായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടായി രാജ്യത്ത് നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് പതിനാറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പേരാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഏഴ് പേരെ കൂടി തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇതോടെ ഗുരുതര കേസുകൾ ഇരുന്നൂറായി സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇന്ന് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർ കൂടി ഇന്ന് മരിച്ചതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു രാജ്യത്താകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേരുടെ രോഗം ഭേദപ്പെട്ടു ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നായിട്ടുണ്ട് ആകെ മരണം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാലായി നിലവിൽ അമ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി
രോഗം ബാധിച്ച സി ഐ എസ് എഫ് കാരിൽ രണ്ടു പേർ എയർപോർട്ട് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണ് പത്തു പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അറുപത്തഞ്ചു പേരുടെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവായി ഇതോടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറ് പേരാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് പേർ ഇതുവരെ കോവിഡ് മുക്തരായി കുവൈറ്റിൽ കൊറോണ വൈറസ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ അയവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതി ജൂൺ മുപ്പത് മുതൽ ആരംഭിക്കാൻ ഇന്നലെ നടന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിലെ കർഫ്യൂ സമയത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തി വൈകിട്ട് എട്ട് മണി മുതൽ പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണി വരെയായിരിക്കും പുതിയ കർഫ്യൂ സമയം മെഹബൂല ജലേബ് ഫർവാനിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ കർഫ്യൂ തുടരുവാനും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനും ഇത് അടുത്ത മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ സംബന്ധിച്ച ഉചിതമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാനും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായതായി സർക്കാർ വക്താവ് താരിഖൽ മുസറം അറിയിച്ചു ലോക്ക്ഡൌൺ സമയങ്ങളിൽ വാഹന ഗതാഗതം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുവാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു മുപ്പത് ശതമാനം ജീവനക്കാരുമായി സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുവാനും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ രാജ്യത്ത് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും കാലത്ത് പത്ത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറു മണി വരെയാണ് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് കുവൈറ്റിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ബസ് ഉപയോഗിച്ച് മദ്യവിതരണം നടത്തിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ ബസിൽ നിന്ന് മദ്യക്കുപ്പികൾ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെടുത്തു ഖൈത്താനിലായിരുന്നു സംഭവം സെക്യൂരിറ്റി പോയിന്റിൽ ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഫർവാനിയ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ബസ് ഓടിച്ചിരുന്ന പ്രതിയെ കൈയോടെ പിടികൂടിയത് ബസ് കണ്ട് സംശയം തോന്നിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ് കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇതിനിടെ ഇയാൾ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയത് ബസ്സിൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ നിരവധി മദ്യക്കുപ്പികൾ കണ്ടെത്തി ജോലി സമയത്ത് താൻ മദ്യം വിറ്റിരുന്നതായി ഇയാൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചു പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് കൈമാറി സൌദിയിൽ ഇക്കാമ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർക്കും ഹുറൂബായവർക്കും നാട്ടിൽ പോകാൻ ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് കീഴിൽ അവസരമൊരുങ്ങുന്നു ഹുറൂബ് മുത്തലൂക്ക് ഇക്കാമ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർ വിവിധ പിഴകളിൽപ്പെട്ട് പ്രതിസന്ധിയിലായവർ എന്നിവർക്ക് ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് നൽകും ഇതിനായി ഇന്ത്യൻ എംബസിയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചത് ഇതിന് ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതോടെ ഇവർക്ക് നാടണയാനാകും ഇതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണം കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഭാഗമായി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ച നടപടി ഇന്ത്യ ജൂലൈ പതിനഞ്ച് വരെ നീട്ടി എന്നാൽ ചരക്ക് വിമാനങ്ങൾക്ക് വിലക്കില്ല സിവിൽ വ്യോമയാന അനുമതി നൽകുന്ന വിമാനങ്ങൾക്കും വ്യക്തമാക്കി രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൌണിന് പിന്നാലെ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾക്ക് സർക്കാർ അനുമതി നൽകി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ പ്രവാസികളെ പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നാട്ടിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ സാധാരണ നിലയിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷം ഇതുവരെ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല അതിനിടെ വിമാന സർവീസുകൾക്ക് അനുമതി തേടിക്കൊണ്ടുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു രാജ്യത്തിൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് ആഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് വരെ നിർത്തിവെച്ചതായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ രാജധാനി മെയിൽ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളുടെ പ്രത്യേക സർവീസ് തുടരും നേരത്തെ ജൂൺ മുപ്പത് വരെയാണ് റെയിൽവേ സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചിരുന്നത് മെയ് പതിനഞ്ചിനാണ് രാജ്യത്തെ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ജൂൺ മുപ്പത് വരെ നിർത്തിവെക്കാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ തീരുമാനിച്ചത് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് വരെ ബുക്ക് ചെയ്ത ടിക്കറ്റുകൾ റദ്ദാക്കുകയും റീഫണ്ട് നൽകുകയും ചെയ്യും പ്രത്യേക ട്രെയിനുകളിൽ പുതപ്പുകൾ നൽകേണ്ട മുൻനിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും റെയിൽവേ അറിയിച്ചു അതേസമയം അന്തർ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുമായി സർവീസ് നടത്തുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ട്രെയിനുകളുടെ ടൈം ടേബിളിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും റെയിൽവേ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നതായി അബ്ദുൽ കലാം മൌലവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കുവൈറ്റിൽ മലയാളി മര